안녕하세요. 태송 이승엽입니다. 오늘은 제가 그동안 그 산행을 하면서 찍어왔던 영상들 중에서 사진을 찍는 그 과정의 그 내용들과 그리고 그 결과물을 올려보도록 그렇게 하겠습니다. 그런데 사진을 찍으시는 많은 분들이 사진은 발로 찍는다라고 말씀하시죠. 네. 저 역시 그 말이 맞다고 생각을 합니다. 특히 산악 사진을 그 찍으시는 분들은 어, 더더욱 어, 사진을 어, 발로 찍는 것이죠. 에, 산행 장비와 어, 카메라 장비를 넣은 그런 배낭의 무게는 어, 약 15kg에서 20kg 정도가 됩니다. 거기다가 수경 장비까지 더하게 되면 무려 한 30kg 정도가 되죠. 이렇게 무거운 어, 배낭을 메고 에, 힘들게 산에 올라가서는 그 원하는 그 그림이 앵글 속에 들어올 때까지 걷고 걸으면서 아, 힘들게 사냥을 하면서 아, 사진을 찍게 됩니다. 아, 물론 어, 때로는 에, 이미 잘 알려진 그런 촬영 어, 장소나 아, 사전에 염두에 두었던 그런 그 촬영 포인트에 그 가서 짧게는 몇 초, 길게는 몇 시간씩 뭐 경우에 따라서는 비박을 해 가면서까지 원하는 그런 사진이 찍힐 때까지 기다리고 기다리는 아주 힘든 시간을 그런 그 고된 시간을 보내곤 합니다. 에, 뭐 그러다가 에, 원하는 그런 그이 사진들이 나오지 않고 허탕을 치고 하산하는 일도 비일비재하죠. 하지만은 에, 그런 노력의 과정 끝에 나오는 결과물들이 마음에 들게 된다면 아주 커다란 그 성취감과 희열을 느끼면서 그간의 고생은 모두 싹 기억에서 사라지게 됩니다. 결국 사진은 발로 찾아 나서서 찍고 또 찍어야 좋은 그런 결과물이 나오는 것이기에 사진은 발로 찍는다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 것 같습니다. 이제 제가 그 올려드리는 그 영상들을 보시면은 아시겠지만은 맞습니다. 정말로 사진은 발로 찍는 게 맞습니다. 에, 하지만 여러분들께서는 아, 편안한 마음으로 시청을 하시면 어, 되겠고요. 어, 아직까지 에, 저희 그 태송의 채널을 구독하지 않고 어, 시청하고 계신다면은 이 옆에 있는 이 아이콘을 꼭 눌러서 구독을 해 주시고요. 아, 또 좋아요를 어, 눌러주심으로 해서 저에게 힘을 실어주시면 은 어, 이후로 더 좋은 멋있는 그런 영상을 만들어서 여러분들에게 보여드리도록 그렇게 노력을 하겠습니다. 그리고 요 어, 오늘 이 영상 그 마지막 부분에 에, 제가 이 태숭의 채널을 향후에 어떤 방향으로 어떤 컨셉으로 어, 만들어 나갈 것인지에 대해서 어, 설명을 드리도록 하겠습니다. 끝까지 시청을 해주시고요. 그럼. 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.